എല്ലാ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും പവർ മോട്ടറിങ്ങിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വണ്ടികൾ കാറുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകിൽ കാറുകൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇത് രണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഉണ്ട് ഈ നാല് കാറ്റഗറിയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നായിരിക്കും നമ്മുടെ കാറുകൾ പെടുക അപ്പോ ഈ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് എന്താണ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്താണ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്താണ് പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഈ പറയുന്ന ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്താണ് ഇതിനെയൊക്കെ പറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോ കണ്ടു തുടങ്ങാം അപ്പൊ ആദ്യം ഞാൻ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്താണെന്ന് പറയാം അത് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറയാം അത് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് മാളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലുലു പോലുള്ള ഒരു ഹൈപ്പർ മാർക്കറ്റിലോ മറ്റൊക്കെ ചെല്ലുകയാണ് അവിടെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രോളികൾ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് സാധനങ്ങൾ പറക്കി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോപ്പിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് അവിടെ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ട്രോളി ടൈപ്പ് ഷോപ്പിംഗ് ബാസ്ക്കറ്റ് അല്ല സോറി ആ ട്രോളിക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ട്രോളീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്ന് ചെറുതായിരിക്കും നമ്മൾ വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രോളികളായിരിക്കും മറ്റൊന്ന് വലിയ ട്രോളികളായിരിക്കും അത് തള്ളിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ട്രോളികളായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയായിരിക്കും ചെറുതാണെങ്കിൽ അത് വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതും വലുതാണെങ്കിൽ അത് തള്ളിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കും ചെറിയ കാറുകൾക്ക് സാധാരണയായിട്ട് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് വരാറ് വലിയ കാറുകളാണെങ്കിൽ റിയർ വീൽ ഡ്രൈവുകളായിരിക്കും ഡ്രൈവ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് അതായത് എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള പവർ ഫ്രണ്ടിലെ രണ്ട് വീലുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വണ്ടികൾ ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയും എഞ്ചിനിൽ നിന്നുള്ള പവർ പുറകിലെ രണ്ട് വീലുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ ആ വീലുകൾക്ക് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വീല് വരുന്നത് വണ്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രണ്ട് വീലാണ് വണ്ടിയെ വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പോ ചെറിയ വാഹനങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ ചെറിയ ട്രോളി വലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതാണ് എളുപ്പം തള്ളിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്നതിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടി കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ എളുപ്പം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന രീതിയിലാണ് ഇനി അതല്ല വലിയ ട്രോളി ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വലിയ ട്രോളി കൺട്രോൾ കിട്ടാൻ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്നതിനേക്കാൾ തള്ളിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ സാധാരണയായിട്ട് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കാറ് അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് കാറുകളുടെ കാര്യത്തിലും വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ പുറയിലും ചെറിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ടിലും കൊടുക്കുന്നതിന്റെ കാരണത്താണ് ഇനി വളരെ ചുരുക്കം കേസുകളിൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരാറുണ്ട് ചെറിയ കാറുകളിൽ റിയർ വീൽ കൊടുക്കുന്ന വണ്ടികളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ വലിയ വാഹനങ്ങളിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ കൊടുക്കുന്ന വണ്ടികളും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വളരെ റെയറായിട്ട് കാണാറുണ്ട് വളരെ റെയറാണ് മിക്കവാറും കേസുകളിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ സെനാരിയ തന്നെയാണ് ഫ്രണ്ട് വീല് വരുന്ന വണ്ടികളാണെങ്കിൽ ഈ വണ്ടികൾക്ക് പൊതുവെ ചെറിയ വണ്ടികളായിരിക്കും റിയർ വീൽ വരുന്ന വണ്ടികളാണെങ്കിൽ റിയർ വീൽ വരുന്ന വണ്ടികൾ വലിയ വണ്ടികളായിരിക്കും അപ്പൊ ഇതാണ് ഫ്രണ്ട് വീൽ ഡ്രൈവും റിയർ വീൽ ഡ്രൈവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഇനി ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്താന്ന് പറയാം നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ കാറുകളുടെ പവർ ഒന്നുകിൽ ഫ്രണ്ട് വീൽ വീലിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അല്ലെങ്കിൽ റിയർ വീലിലേക്കായിരിക്കും പോവുക എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് തെന്നൽ ഉള്ള തരത്തിലുള്ള റോഡുകളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റോഡ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മണലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലെ വീല് മാത്രമാണ് പവർ പോകുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിലെ വീല് ചിലപ്പോൾ കറങ്ങും ഫ്രണ്ടിലെ വീല് ട്രാക്ഷൻ ഇല്ല അതായത് റോഡ് കൃത്യമായിട്ട് സ്ലിപ്പ് ആവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്ഥലത്താണ് ടയർ നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ടയർ കിടന്ന് കറങ്ങും എത്ര കറങ്ങിയിട്ടും കാര്യമില്ല വണ്ടി മുന്നോട്ട് പോകില്ല ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പുറകിലെ വീലിൽ ട്രാക്ഷൻ ഉള്ള സ്ഥലത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ഗ്രിപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഗ്രിപ്പ് ഉള്ള സ്ഥലത്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സാഹചര്യത്തിൽ പുറകിലെ വീലിലേക്കാണ് പവർ പോകുന്നതെങ്കിൽ വണ്ടിയെ മുന്നോട്ടേക്ക് നീക്കാൻ സാധിക്കും ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിൽ ചെയ്യുന്ന അത് തന്നെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ചില വണ്ടികളിൽ ഫോർ വീൽ ഡ്
സ്പീഡ് ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷെ ടോർക്ക് കൂടുതലായിരിക്കും വലിയ കുത്തനുള്ള കയറ്റങ്ങളും മറ്റൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വണ്ടി ഓടിച്ചു കയറ്റാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൂടുതൽ ടോർക്ക് നല്ല വലിയ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഗിയറാണ് ഫോർ വീൽ ലോ ഗിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവിനെ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിന്റെ തന്നെ ചെറിയൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു സംഗതിയാണ് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആണ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് ഒരു ഫുൾ ടൈം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് വെഹിക്കിൾ ആയിരിക്കും ചില വാഹനങ്ങളിൽ അത് ഫുൾ ടൈം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് എന്നാലും മിക്കവാറും ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവുകളെല്ലാം തന്നെ ഫുൾ ടൈം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിൽ നിന്നും ഇവിടെ ഒരു മറ്റൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിൽ ഒരു ഗിയർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഡ്രൈവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ഏത് വീലിലേക്ക് പവർ പോകണം അതായത് ഫ്രണ്ടിലെ വീലിലേക്ക് പോകണോ പുറകിലെ വീലിലേക്ക് പോകണോ എന്നുള്ളത് ഡ്രൈവർക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നാല് വീലിലേക്ക് ഒരുമിച്ചിടണോ എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവിൽ അങ്ങനെയല്ല വണ്ടി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കും ഏത് വീലിലേക്ക് എത്ര പവർ പോകണം എന്നുള്ളത് വണ്ടി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അത് ഫ്രണ്ടിലെ വീലിലേക്ക് നാൽപ്പത് ശതമാനം പവർ പോകണോ പുറകെ ഒരു വീലിലേക്ക് അറുപത് ശതമാനം ആണോ അല്ലെങ്കിൽ പുറകിലേക്കുള്ളത് കുറച്ച് മുപ്പതാക്കി ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എഴുപതാക്കണോ എങ്ങനെ വേണം എന്നുള്ളത് ആ വാഹനത്തിന്റെ ടയറുകളുടെ ഓരോന്നിന്റെയും ഗ്രിപ്പ് സെൻസ് ചെയ്ത് അതിന്റെ സെൻസറിന്റെ കിട്ട സെൻസറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഓരോ വീലുകളിലേക്കും ഫ്രണ്ടിലേക്കും റിയറിലേക്കും പോകുന്ന പവറിനെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിനാണ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഡ്രൈവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് റോളൊന്നുമില്ല വണ്ടി തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കും ഏത് വീലിലേക്ക് കൂടുതൽ പവർ ഏത് വീലിലേക്ക് കുറഞ്ഞ പവർ എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അത് മിക്കവാറും ഫുൾ ടൈം ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോവുക അപ്പൊ ഇതാണ് ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവും ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വരുന്നു ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിനായിട്ട് ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സോ മറ്റോ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസിനോട് കൂടുതൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ അവരോടും പറയുക മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക്